എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് അതായത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂള് ഫോർ എം എ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന എസ് ത്രീ പേപ്പറാണ് അതിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം മൊഡ്യൂൾ വൈസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോമൺ റേഷ്യോ ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെയും ഒരു ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെയും ഒരു ആറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ ആർ ക്യൂബ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോമെട്രിക് സീരീസ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻ ഫൈനൽ ജോമെട്രിക് സീരീസിൻ്റെ സമ്മ കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ശരിയല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ കോമൺ റേഷ്യോ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് സേവ് ആസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ തേർഡ് ടേം ബൈ സെക്കൻഡ് ടേം അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കോമൺ റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു ജോമെട്രിക് സീ സീക്വൻസ് ആണ് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് വി ഡി നോട്ട് ദിസ് ആസ് എ നോട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എ നോട്ട് എന്നും ഇതിനെ എ വൺ എന്നും ഇതിനെ എ ടു എന്നും ഇതിനെ എ ത്രീ എന്നൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ നോട്ട് ഇൻറ്റു ആ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലേ ആറ് എന്ന് എഴുതും ശരിയല്ലേ സംടൈംസ് വിൽ റൈറ്റ് ഡാസ് വി ക്യാൻ ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡി എന്നാണ് എഴുതുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് തന്നെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ടു എസ് എ ടു എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ശരിയല്ലേ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ നോട്ട് ഇത് എ വൺ ഇത് എ ടു ഇനി എ ത്രീ എ ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടേമുകളെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുക റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുക ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ ഇൻറ്റു എ എൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ എ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു
എൻ എൻ എസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എൻ എൻ എസ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെവൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ശരിയല്ലേ ഇനി എ ടു അതായത് എൻ എന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻ എൻ എസ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടേം കിട്ടുക എൻ എന് വൺ കൊടുത്താൽ എ ടു കിട്ടും എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എ ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്ത് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ എൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ നോട്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിനകത്ത് സഫിക്സുകൾ വരുന്ന ടേമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എ എൻ പ്ലസ് വൺ എ എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടേം അതെന്താണ് ലീനിയർ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡി ഇൻ ടു എ എൻ എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് സീറോ ചില സമയത്ത് വൺ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ആൻഡ് എ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ഇതാണ് ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ബി എ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിനെ പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലീനിയർ ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ കേസിൽ പറയാം നോക്കും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതി എ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എ വൺ എന്ന് എഴുതി ആ എ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി എ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ എ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് വരും മൊത്തം അല്ലേ ത്രീ ക്യൂബ് എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം എ റേസ് എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു എൻ എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എൻ എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എ നോട്ട് നമുക്ക് കൂടെ അറിയണ്ടോ അല്ലേ എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതി പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കൂ ജനറൽ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ പറയുക ദ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ഡൗ ഡി റേസ് ടു എൻ അല്ലേ ഡി റേസ് ടു എൻ ഡി ആണ് ആ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എ നോട്ട് എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ്റെ
അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ നോട്ട് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ എ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമുക്ക് എ നോട്ട് കിട്ടിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എ നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ നോട്ട് ഇസ് ടു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡി എന്താണ് എ നോട്ട് ഇസ് ടു അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ദ ഫോർ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എ ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ടു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ ട്വൽവ് ഇഫ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ എൻ സ്ക്വയർ വർ എ എൻ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഫോർ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അല്ല അല്ലേ ഇത് ലീനിയർ അല്ല കാരണം ഇത് സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലീനിയർ അല്ല പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പ് പഠിച്ച ലീനിയറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ലീനിയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റ് ബി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബി എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക ഇറ്റ് എസ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ബി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കണം ബി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ബി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനായി ബി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി എൻ വർ ബി നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ദ ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ എസ് ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ബി നോട്ട് ബി നോട്ട് ഇസ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ബി എൻ ഇനി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ എൻ സ്ക്വയർ എ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ എൻ അല്ലേ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കൂ എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എ ട്വൽവ് ആണ് എ ട്വൽവ് എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇത് വലിയൊരു നമ്പറാണ് വരുന്നത് നമ്പർ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലീനിയർ അല്ലെങ്കിലും ലീനിയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ല